大家好，我是百乔，今天来分享一个粉丝的案例。好，那我们来看这一个八字啊，好，这个是一个几位年的男命，今年虚岁四十五。我们来分析一下，首先呢，这个是己土日元生在春天卯月，啊，我们就是一眼看这个八字啊，就会觉得哇，这个火和土都非常的旺，对吧？哎，生旺的。啊，按生旺来推是吧？但是呢，月令又是卯木，毕竟卯月它有一个特性嘛，啊，春天木旺则土虚，对吧？因为这是一个相对的关系，你在春天你土哪怕旺啊，它也只是占了一个数量，所以那时候我也是挺纠结啊，这个八字应该按生旺来论呢，还是按生弱来论呢？啊，但是我有有了这样的一个纠结，啊，就等于说留了一手。但我认为，当时首先我是认为是旺的，因为它毕竟只有一个卯木嘛，啊，当然卯木也不弱，因为有个卯未拱木在这里，啊，有个卯未拱，而且呢，其实这里还有一个玄机，就是说，啊，木虽旺，但是没没有水，对吧？哎，它丑里面又藏了一点水在里面，啊，有点湿气在里面，啊，火呢，它也不算说特别旺，对不对？啊，它也不算特别旺，所以我当时先按生旺来推。啊，生旺来推会怎么样啊？嗯，生旺的话，用官煞对不对啊？生旺用官煞有个卯未拱木，大运一路都是水木大运，可以说非常非常厉害啊！怎么说都得是一个不小的官啊，啊，甚至是大官啊，对不对？当然，因为年龄摆在这里呢，也不一定到大官的这个层次啊，不小，反正官是不小的，啊。那我个人习惯呢，还是先断出生，是不是？啊，出生好啊，父母好啊，父母有公职啊，对不对啊？嗯、啊，父母的关系也好，嗯、啊，各方面都不错。而且他这个不单单是，如果是万用官的吧，不单单是官二代啊，他还得是自己当官啊，而且是官三代才对啊，包括他祖上也是当官的。他、啊、反馈了啊，这个出生的时候呢。就是属于是小康吧，父母也确实有公职，嗯，但是也只是一个中层啊，中层的一个干部。母亲是科长，父亲呢做到了一个国企的处长，啊，中层吧，嗯，这样的一个干部。然后父亲在这一个大运身体还不是太好，啊，有点脊椎病。哎，这时候我就考虑了，不是吧，走一个木运，稍微比预期稍微低一点点啊，啊。嗯，那肯定就是有一些问题。那时候我就想着，啊，就直接问他了。那你也是当官的，对不对？啊，他说，嗯，不算。他说不算的时候，我就哎，嗯、啊，难道不是身万用官？啊，他说他也在国企，但是不是当官的，就是一个一个基层啊，干管理的一个基层的管理者。啊，而且干的不是太开心。其实也是啊，我们想一下这个问题啊，就是说。这个大，如果是生旺用官，对吧？走的是什么大运啊？癸亥大运，癸亥大运是什么样的一个大运？亥卯未三亏木局，木非常非常的旺，对吧？非常的平顺，非常的平坦，他没有感到迷茫的，没有什么好算，对吧？太顺了，不太信命了，甚至对不对啊？啊，人在不顺的时候才信命嘛，啊，顺的时候信什么命？<笑>是不是？嗯、啊，所以的话我。当时就考虑到现实的这个情况也是如此啊，那很有可能就是一个情况啊，他还得按生生弱来论，那按生弱来论就不是太好了呀，对不对啊？嗯、啊，出生虽然也贵，因为为什么呢？他这个是有格局的。来，我们来分析一下他生弱又要怎么去论呢？生弱杀旺，用什么化解？用硬来化解，要么用食神来自杀，对吧？啊，他这这个呢是带了硬的，带了一个硬。丁火坐在卯木上面，时辰呢有一个巳火在那那里生着啊，只是说地支的这个木它当令卯未拱木对吧？包括这个卯木也要克丑土啊，它也是克到生了，它是不如在坐下的。如果在坐下，这个火在这里对不对？你换成几巳，哎，那就好很多了啊。那他自己也得当官啊，只是说大运差一点啊，可能官职没这么高。但这个八字整体来说也是非常不错啊，因为我们在纠结这个生这个八字是生旺生弱的时候，就说明一个点，啊，就说明它这个八字的力量基本上是平衡的，啊，基本上两边非常难分辨，对不对？包括大家可能在评论区等一下又有又有人要说了，不是吧？
，哎呀，这个百强，啊，这样都按身旺来说，是吧？啊，这样都按身弱来说啊，这样都按身弱来论啊，这不可能，这不科学，对不对啊？那希望大家呢在评论区呢各抒己见，对吧？啊，我觉得在评论区的话，肯定也有两派啊，也肯定有人会认为是身旺，也有人会认为是身弱。但是我呢站在辩证的角度，从事实来反推啊，那确实就是应该按身弱来论啊，才符合现在的一个情况。不然的话，你想一下，鬼害什么大运啊？早当大官去了，对吧？还干着一个小职员啊，国企里面有小职员，嗯、啊，那他出身好，对吧？嗯、啊，这个父母好啊，父母还是不错的。父母是谁啊？不就印星嘛？啊，印星贵啊，印星富啊，印星还代表什么？还代表房子啊？啊，年月上面的好东西是什么？他父母可以留给他很多好东西，无论是感情上的、感受上的，还是物质上的。哎，都给了他不少的好东西，他钱运其实呢也不赖，因为钱运呢有个丙寅透了一个丙火啊，也不赖。那乙丑呢，嗯、呃，问题也不大，对吧？只要不要把我的火快掉呢，就没事啊，因为我只要火在啊，就不会出问题。嗯，好，甲子怎么样啊？嗯，甲子多少有点不顺，是吧？因为子水去克这个四火，但是子水的危害也没。没那么大，因为毕竟他土也旺嘛，你多少你哪怕啊，把我四火克掉了，哪怕把我四火克掉，我也没事啊。你把我未土克掉，我还有一个丑土，对吧？啊，没事所以甲子运呢，虽然说有点不顺，但整体来说没太大的一个问题，啊，是正常的。甲子大运，嗯，平运吧，属运啊。道理来说是属于差运，但是对于这个八字来说，只能算平运。啊，它不算很差，但是鬼害就不是这样子喽。当它是身弱的时候，这个鬼害运问题可大了。身弱，忌官煞，对不对啊？忌官煞。原局有一个马未带拱木局，现在又来一个鬼害，鬼害合成了一个三亏木局了啊，害马未了啊，这还不止，因为原局它就依赖着这一个丁火和巳火啊，土是虚的。开始的时候说过，春天土是虚弱的状态。因为在春天木是最旺的，啊，这个土它就是处于一个死地啊，对不对？所以这个土是比较虚弱的。如果换成虚土呢，又好一点了啊。然而它是什么土啊？这种啊，一个是丑土，虚实之土，对吧？一个是未土，哎，又被拱掉了，啊，所以两个土都被克的有点严重啊。走亥运的时候，天干癸水克丁火，地支亥水冲巳火，天克地冲，而且三会杀局。所以说还是有点凶，因为它原局的火土的力量呢也是比较大的啊，也是比较旺的，所以不至于说要命啊，没有去到那个层，但是呢也是不浅啊。今年是什么年啊？今年我们来看，今年是癸卯年啊，对吧？今年是癸卯年木最旺的时候，刚好又是这一个大运最后的一年啊。那之前没什么事，包括一九年己亥也没什么事。那你说这个大运是不是得应一些不好的事情啊？啊，前面没应，那最后一年是不是得整一下你？是不是啊？所以这个东西呢，也是，啊，跟大运的关系很大的。很多人问这个流年怎么样？怎么样啊？其实这个问呢是不太，啊，不太标准的。应该主要还是看大运，大运好，你哪怕是差的流年也不会怎么样啊，也不会怎么差。大运不好。啊，是吧？那哪怕是好的流年也不怎么好，甚至有一些是好的流年啊出问题的，所以这个我们要辩证的去分析啊，大运定乾坤，大运定乾坤，大运才是最重要的啊，大运好什么都没事大运不好啊，那就是吧，它是凶相加凶，凶的大运加凶的流年，还是最后的一年，今年癸卯年，癸是财，对不对？这个癸水去生到这个煞来了，癸代表什么啊？财代表什么？就代表钱，对不对啊？生出煞来了，变成煞了啊，去去克它了啊，是什么？一般就是破财啊，一般就是破财。因为原局来说呢，他为什么不是夫妻的问题呢？他一一年的时候结了婚了啊，为什么不是夫妻的问题呢？因为他原局没有这个问题，原局这个财星是不限的，他反而是好事。啊，反而是清贵的一个表现，啊，反而是一个财星有情的一个表现
，因为如果它原局有这个财星的话，你看这个四火是不是得挨揍啊？要受伤，所以它原局没有财星的问题，说明它的感情是没问题的，婚姻是正常的，婚姻是好婚姻。但是这个杀，它它它它它有问题啊，杀是有问题，杀有问题也没事，有火去化，有印星去化啊也行。但走的大运是财的大运啊，所以还是钱上面的问题啊，出来克他的杀了，而且怎么样把他的印心给他克了。那他今年究竟发生了什么事呢？啊，今年一个亲戚问他借了一千多个 W， 啊，然后他们父母呢就因为相信这个亲戚嘛，啊，就把房子都抵押了啊，抵押了，然后借了钱给这个亲戚，最后这个亲戚还不上，啊。没办法，因为他欠的不止那那，不止命主一家，他欠了好多好多钱啊，欠了非常多的钱，他还不上了啊，躺平了啊，放弃了，所以没得办法啊。那命主父母呢，也只只能够卖房子。好是好在什么？好在他家底厚啊，家里面有钱啊，因为毕竟他这个，你看这个火，对吧？啊，原局也是不弱的，坐在马木上面这个丁火还有个四十，这火好像，这火好像还比较旺啊，不至于说卖了房没得住的那种，啊，不至于说卖了就吃不上饭，啊，还过得去。我们要去辩证呢，就是说啊，当我们发现这个大运不好的时候，要怎么样啊？啊，要保守一点，要折服，对吧？啊，要折服。嗯，甚至严重的话，可以考虑躺平啊。其实我也是觉得，有时候方向错了，越努力，对吧？啊，失败越多，失误越多，这个就叫做顺天而为啊。好，那这个八字呢，就先分享到这里啊。我们下一期再见。